গুড মর্নিং ফ্রম চিটারং শহরের ভেতরে শহর তার নাম হচ্ছে হালি শহর গত রাত্রে আমরা ছিলাম হুদাভের বাসায় যে আপ্যায়নটা করছে মানে এই লোকটা পারেও ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আপনি আমারে দিতেছেন কেন ভাই থ্যাংক ইউ তো দিম আপনারে আপনারা গরিবের শহরে পা ফেলছেন খালি তো শহরে না ঘরে ওইটা শহর আর ঘর তো একই কথা সকালের চার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এখন চিটাং থেকে বাইর হয়ে যাইতেছি আমাদের সাথে এই পর্যন্ত পাইছিলাম তো এর পরের জার্নিতে জবাই আমাদের সাথে আর থাকতে পারতেছে না যেহেতু তার অফিস আছে বাট আপনারে খুব মিস করবো ভাই বাকি পথ কই যাচ্ছে না যাচ্ছে দেখতে থাকেন চিটাং শহরের মধ্যে কিন্তু বেশ গরম ছিল আলহামদুলিল্লাহ এখন সুন্দর একটা হিম শীতল বাতাস ফিল করতে পারছে প্রচন্ড খুদা লাগছে সকালে তো আসলে ওরকম ভারী কোনো নাস্তা করি নাই খাওয়া দরকার বাকি চার হাট চন্দনাইশ চট্টগ্রাম এখানে ফুলকলির একটা শপে ঢুকে নাস্তা করলাম আমরা দু হাজারই কেমন হইতো বলেন তো যাযাবত হইতাম যদি আমরা তিনজন ঘর নাই বাড়ি নাই আমাদের কাজ শুধু এরকম ভাবে শুধু রাইড করা কিন্তু আমার টেনশন আর রাখছে না কি তেলের খরচ তাইলে আমরা কোথা থেকে পাবো আমি তোমার বাবা তখন বাংলা সিনেমার মতো গান গাইতে হইতো যে গানে সিজি ফিরে আসবে ও বাচ্চা কাচ্চা ছোটবেলা ফ্ল্যাশব্যাক যেভাবে হয় হ্যাঁ তারপরে ধরেন ভাবি ও গো বলে ছিটে আসবে একটা ব্যবসা আছে না গতবার আমি আর বিভিন্ন যে রাস্তাতে ঢুকছিলাম দারুণ একটা রাস্তা ছিল কিন্তু শুধু পাহাড়ই দেখা যাচ্ছে সামনে দিয়ে একটা অচেনা রাস্তা এক্সপ্লোর করতে কিন্তু মজা লাগে তাই না আমরা গতবার ওই সোজা দিয়ে আসছিলাম এই জন্যই আমার অচেনা লাগতেছিল আলিকদম যাওয়ার পথে প্রথম চেকপোস্ট পার করলাম ওখানে এনআইডি কার্ড জমা দিতে হইল এবং সেই সাথে আমাদের সঙ্গে যেহেতু ড্রোন ছিল সেহেতু ওনারা ড্রোনটার পারমিশনের জন্য কিছুক্ষণ ওয়েট করলেন তারপর হায়ার অথরিটির সাথে কথা বলে আমাদের একটা ছবি নিলেন যেহেতু ড্রোন আছে সাথে ফর সিকিউরিটি রিজেন তারপর আমাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন প্রত্যেকেই ওখানে ইয়াং অফিসার এবং দে ওয়ার রিয়েলি ওয়েল বিহেভড এখান থেকে আলিকদম হচ্ছে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে কার্ভ দেখছেন সাপের মতো খালি টানে আর বামে ওই দেখেন পাহাড়ের ভিউ শুরু হয়ে গেছে ভাই কি যে সুন্দর ভিউ এখানে পাহাড় ধস প্রবণ এলাকা বুঝছেন এই যে পাহাড়গুলা মাঝে মধ্যে সম্ভবত ল্যান্ডস্লাইড হয় এখানে আলিকদম এখান থেকে বোধহয় সতেরো কিলোমিটার বাকি আছে আর আল্লাহ বাঁচাইছে আলহামদুলিল্লাহ কুকুর একটা দোর মারছিল দেখছেন একটুর জন্য চাকার নিচে পড়ে নেই আর কি তার আগেই ঘুরে গেছে আলিকদমের আগে চেকপোস্টটায় আমাদেরকে আবারও থামানো হয় এবং জিজ্ঞেস করছিল ড্রোন আছে কিনা পরে ড্রোন আছে চিনে ওনারা আবার ঘরে বসালেন আবারও হাই অফিসিয়ালদের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হইল তারপর আমাদেরকে ছাড়েন তবে আমাদেরকে জাস্ট ইনস্ট্রাকশান দিলেন যে ওনাদের যেসব রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া আছে ওগুলোতে যেন আমি না ফ্লাই করি দুইটা চেকপোস্টেই ওনাদের ব্যবহার এত সুন্দর ছিল এই জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলিকদম থেকে অক্টেন নিয়ে নিচ্ছে এখানে তো পেট্রোল পাম্প নাই এখানে মুদি দোকান টোকানে খোলাতে পাওয়া যায় আর কি কালার তো খারাপ লাগতেছে না দেখতে হ্যাঁ থানচি পর্যন্ত সম্ভবত পাম নাই না নাকি থানচিও তো নাই
গাড়ি মাইলেজ দিচ্ছে আটচল্লিশ দশমিক কত বললেন আটচল্লিশ দশমিক দুই আমারটাই দিচ্ছে ফর্টি এইট পয়েন্ট এইট তাহলে কি আমারটার মাইলেজ খারাপ দিচ্ছে নাকি ফর্টি প্লাস আমরা এখানে আসছি আধা ঘন্টা হয়েছে আর এসে রাতটা স্টে করার জন্য কয়েকটা অপশান খোঁজার চেষ্টা করতেছিলাম বাট যেটা মনে হইল কালকে যেহেতু একটা সরকারি ছুটি আছে এখানে বেশ রাস আছে আর কি সব জায়গায় এটা হচ্ছে জেলা পরিষদ রেস্ট হাউস একশো কিলো রাইড করে এসে আমরা এখন নাস্তা খাচ্ছি তন্দুল রুটি মুগ ডাল সবজি সব এই যে ডিমো চুল আসছে সাথে আমরা এখন খাইলাম যেখানে ওটা হচ্ছে আলিকদম বাস স্ট্যান্ড সামনে হচ্ছে আলিকদম বাজার আমাদের ফেডরাস ভাই কিচ্ছু নিয়ে আসে নাই চিন্তা করছে হোটেলে যেখানেই যাবো সেখানে তো টাউল থাকবেই তো আর কি জন্য ট্রেনে নিব অ্যান্ড স্যান্ডেল না এনে বেচারা পড়ছে বিপদে এই যে চপ্পল চপ্পল এই ভুলটা অবশ্য ট্যুরের সময় আমারও হয় প্রায় লাল গামছা কিনেছেন এটাই ভালো পাতলা ব্যাগে বেশি জায়গা দখল করবে না স্যান্ডেলও কেনা হয়ে গেছে আসলে আমাদের প্ল্যান ছিল এক রাত থাকবো সেই জায়গায় এখন তিন থেকে চার দিন লাগছে আন্দাজে চাপাবাজি করেন কেন এক রাত থাকার প্ল্যান আপনারা কে দিল আমি তো ভাবছি এখানে বোধ ওই একটাই রেস্তোরা এই জন্য ওইখানে যে খাইতে গেছি নাহলে এই জায়গা তো ভালোই লাগতেছে দেখে এদের এখানে খাইতে পারতাম সকাল কি সাতটা তিরিশ থেকে নটা বন্ধ নুডলস ডিম খিচুড়ি সকালবেলা নুডলস কালো জাম আর রসগোল্লা দুইটাই খাই চলেন মিষ্টি খাইতে খাইতে আর একটা গল্প শুরু হয়েছে এখান থেকে মারান্তং খুব কাছে যে গল্প করছে এটা শোনার পর তো এখন আমার ওইখানে যাইতে ইচ্ছা করতেছে কিন্তু মুহিব ভাই বলতেছে যে ভাই যাবো না ওইখানে অনেক উঁচু উনি কিছুদিন আগে ওখানে গেছিল তো মুহিব ভাইয়ের সাথে আরও যারা ছিল রাইডার তাদের মধ্যে একজন দুইবার পড়ছে আর মুহিব ভাই তো যাইতে চাইতেছে না আর কিন্তু আমার তো যাইতে ইচ্ছা করতেছে দেখি যাওয়া যায় কিনা আবার কালকে তো সকাল বেলায় ডিম পাহাড় থানচি হয়ে বান্দরবন যাইতে হবে এখন টাইমে কুলাইলে হয় चिंता जेहतु মোটামুটি একটু টিপ টপ ওটার থেকে বান্দরবনের এই বেল্টটাতে যদি রাইড করতে আসেন কেউ টিপ বাহার থানচি হয়ে বান্দরবন রাঙামাটি সব জায়গায় যাবেন তো আসার সময় যদি দেখেন যে লেট হয়ে গেছে তাহলে পরে এই জায়গাটা স্টে করতে পারেন মহিব ভাই ঘুম কেমন হলো বলেন প্ল্যান ছিল হচ্ছে সকাল বেলা উঠে মারান্তং তারপরে মাতা মহরিক কুরুক পাতা এই জায়গাগুলোতে যাব বাট টাইমিং দেখে মনে হইতেছে না আমরা এখন আর ওদিকে যাইতে পারবো কারণ আমাদের কাজকে ডিম পাহাড় থানচি হয়ে বান্দরবন রাঙামাটি পৌঁছাইতে হবে থানচি এখান থেকে একত্রিশ কিলোমিটার এই যে আমরা এখন থেকে কিন্তু একটু একটু করে উপরে ওঠা শুরু করে দিছি এখন যতই সামনে আগাবো আস্তে আস্তে উপরে উঠবো রাস্তার অবস্থা কি আল্লাহই জানে যেখানে তো সংস্কারের কাজ চলতেছে 
মাঝখানে ভারী বৃষ্টিপাত হইলো যখন তখন তো এগুলো সব ভেঙে চুটে একাকার হয়ে গেছে দুই পাশ দিয়ে পাহাড় মাঝখান দিয়ে কিন্তু রাস্তাটা গেছে বিষয়টা হয়েছে যে নুড়ি পাথরের পরিমাণ অনেক বেশি আর কি আমি যা ফিল করি আপনি তাতে বিরক্ত হন মানে কি এখানে যে ভিউ পয়েন্ট বানাইছে এর আগে আমি যখন আসছিলাম তখন ছিল না কিন্তু চমৎকার একটা ভিউ এখানে আর এই ভিউটা আবার আপনি গোটা রাস্তায় অন্য কোথাও পাবেন না এই জন্যই ভিউ পয়েন্টটা এখানেই বানাইছে এই এটা কি দেখেন একটা এটা একটা ছোট একটা অফ রোড এখান থেকে ওই যে যাওয়া যায় এটাই হলো ফুল অফ রোড পয়েন্ট এখানে থেকে থেকে একটা জুমঘর ওই একটা ঘর দেখা যাচ্ছে ওই যে ওই দিকে আরেক ওইখানে আরেকটা জুমঘর দেখা যাচ্ছে ওই পাশে কিছু বসতি আছে আমার খুব ইচ্ছা করতেছে কি জানেন ওই মাঝখানের জুমঘরটা যে যদি একটা রাত থাকতে পারতাম এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেরাই সারা খন
่าทีกี่ชิ้นตัวเป็น exact เอเจ้าก็ทำวิวอะไรบอนด์เอ็กซ์มันเอาอะไรว่ากันนี่จะที่กับบอนด์เอ็กซ์เลยพอเทเลทเลือดที่สิ่งละเอ้ยขันเอเชียวามีอะไรวิวอะไรตาลาสลัมเอ้ยขันตาลาตาลาวิวอะไรบุตรสิ่งละเจ้าอาจจะบุนะชาราพอเทเลกูมีวิทเทลเบิร์นนะกี้เอ้ยนูรีพัสดุกุลาการ์นี่วันนี้สกีตคุณจะพูดอะไรเจ้า एक बार एक तो एक्सट्रीम खड़ा है से ये जगह तो कहीं शुरू उठता थक गया उठता थक गया लेकिन खड़ा चीज़ घंटे का आरोप पूर्ण किलोमीटर बाकी नूरी पासर पूरा से एक्सेंट पूरा खोआ नूरी पासर इशारे में बहुत रहा से बोलते ना बोलते कारी डांस शुरू कर दिसे फिर दस भाई ठीक ठाक मंत्राई शेन हमारा और मूवी भाई तो कौन झामेला ही होते हैं ना? हमरा आराम से शॉप रास्ते ही उठी ना उठी, नो इशू। फिर दूसरा एक टाइट टाव शो, ऑन रोड टाइट तो, ये जो नूरी पत्थर रिपोर्ट ले, टेंशन तक स्लाइड करा था। जे 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 बालू, बालू Malu, malu, malu. अब देखो उन बांग्लादेशी हाईएस्ट मोटरबल रोडें चुराए जा रहे हैं सन। शुमुद जुपिस्टे तक तीन हजार चार सौ फीट ऊंचा है। नॉर्मली ए उच्चता के तो ढाका तक प्लेन चले। प्लेन उठे ही ए उच्चता ही जाए। आशा में तो जब बाइक जब से हो रहा तो उधर मैक्सिमम रिव्यू करे हो उतने कॉस्ट होते हैं उधर तो इसको तो इसमें था है रोलर कोस्टर उठले जी रखो मैं एडिशनल राशन है ना आई तो पहले पहले मुझे इसलिए याल्ला ये कि शुरू ना शेष पर बट तेरे पहले वो तो शुरू Oh, ikan tu kan orang nampak 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 ni kan cuci esci. 
কিন্তু ওই যে ভাঙাচোরা জায়গাটা না ওই জায়গাটা কিন্তু আমি খুব ভয় পাইছি যদি একবার মনে করেন স্কিট করে তাহলে কিন্তু অবস্থা শেষ হয়ে যাবে পাঁচ চার পাঁচ মাস আগে যে ভারী বৃষ্টি হলো না বান্দর বান্দর সব রাস্তা নষ্ট হয়ে গেল তাও তো এখন ঠিক করতেছে এখন ঠিক আছে ঠিক আছে একদম পিঁপড়া মতো মনে হচ্ছে পিঁপড়া যাচ্ছে পিঁপড়া যাচ্ছে আমি তো গতবার অনেক বেশি অস্থির হয়ে গেছিলাম বিবাহের জন্য যেভাবে ওনারটা বন্ধ হচ্ছে ঠেলা লাগতেছে মনে হচ্ছে কি ওই কষ্টটা আমি করতেছি হ্যাঁ তবে এবার আসছি যে আমার কাছে কিন্তু ওরকম টেরই পাইলাম না সবাই রে বলবো জীবনে একবার অন্তত বাংলাদেশের এই রুটটা তো দেখা উচিত যে রোমাঞ্চকর একটা ফিলিং আছে এই রাইডটায় ওটা তো অবশ্যই অ্যাজ এ রাইডার অবশ্যই নেওয়া উচিত